वीडियो तो आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड के बारे में मुझे बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं कि हाउ स्टेरॉइड वर्क इन साइड ह्यूमन बॉडी इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इससे क्या फायदा होता है तो मैं आज ये सब बताऊंगा और क्या इसके हार्म हो सकते हैं ये भी बताऊंगा तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो अभी नीचे लाल कलर के बटन में प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका फायदा ये होगा कि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोगों को पता लग जाया करेगा चले शुरू करते हैं दोस्तों तो पहले मैं बताऊंगा कि ह्यूमन मसल एनाटोमी कैसे वर्क करती है उसमें क्या होता है जो आपकी मसल ग्रो हो जाती है तो यहाँ पर मेरे पर डायग्राम है एक इलेस्ट्रेशन है बाइसेप की ये हमारी बाइसेप मसल्स है और ये मसल के अंदर हमारे मसल फाइबर्स हैं यहाँ बंच ऑफ फाइबर्स होते हैं हर मसल का सिनेरियो यही होता है बंच ऑफ फाइबर्स होते हैं अब जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है वो भी नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन में दिखाता हूँ मैं आपको तो ये मैंने जूम कर दिया है यहाँ पर इलेस्ट्रेशन को और ये मसल फाइबर में क्रैक्स बन गए हैं जैसे कि आप यहाँ ग्लोइंग सरफेस देख पा रहे हैं ग्लोइंग फाइबर के इनसाइड साइड यहाँ पर क्रैक्स बन चुके हैं ये कब होता है ये तब होता है जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं जब आप हेवी लिफ्टिंग करते हैं जिम में तो ऐसे मसल फाइबर्स ब्रेक हो जाते हैं जब ये ग्रो होते हैं मसल फाइबर जब ये ग्रो होते हैं तो ग्रो कैसे होते हैं ग्रो होते हैं जब यहाँ पर मसल को फ्यूल मिलता है जब फाइबर्स को फ्यूल मिलेगा तो वो मसल रिपेयर होके और ज्यादा जल्दी ग्रो होगी ज्यादा बड़ी लगेगी वॉल्यूम आ जाएगा मसल में तो ऐसे मसल का मैकेनिज्म होता है अब यहाँ पर स्टेरॉइड्स का क्या यूज होता है पर उससे पहले मैं एक और मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा जो नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन में दिखाता हूँ ये जैसे कि मैंने एक फिगर कैप्चर करी थी एक इंटरव्यू में जब मैं नेट जियो पर इंटरव्यू देख रहा था उसमें स्टेरॉइड्स का यूज दिखा रखा था कि प्रो बॉडी बिल्डर्स पर उसका क्या साइड इफेक्ट हुआ है कुछ इयर्स लेटर तो मैंने वहां से कैप्चर करी है नेट जियो चैनल से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी में जब जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो यहाँ पर टेस्टेस्ट्रॉन मेन मेल हार्मोन है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है बॉडी में जिसकी वजह से मसल ग्रोथ होती है आपकी बॉडी में तो टेस्टेस्ट्रॉन का लेवल ड्यूरिंग वर्कआउट लो जाता है वो लो हो जाता है और एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पर उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल जनरली टेस्टोस्ट्रॉन लो जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अप जाता है और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है ये आपका मसल ब्रेकडाउन हार्मोन होता है ये तब रिलीज होता है जब आपको हाई इंफ्लेमेशन पेन हो रहा होता है जब मसल में पेन हो रहा होता है तो उस पेन को रिलीफ करने के लिए उस पेन को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इससे आपका टेस्टोस्ट्रॉन लेवल कम हो जाता है और आपकी मसल ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है आप वहां मसल बिल्ड करने गए हैं और आपकी मसल ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा अब स्टेरॉइड जो लोग यूज करते हैं उससे क्या होता है ये टेस्टोस्ट्रॉन का लेवल अप चले जाता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बिल्कुल सप्रेस हो जाता है और यहाँ पर बिल्कुल डाउन आके बंद हो जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रिलीज जिससे टेस्टोस्ट्रॉन लेवल बहुत हाई चला जाता है और आपकी मसल जल्दी रिपेयर हो पाती है आप ज्यादा गेन कर पाते हैं पर कहानी यही नहीं खत्म होती तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है तो इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ये है जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है लेवर डैमेज लेवर के ऊपर इसमें ट्यूमर्स बनते हैं जब आपकी कोई भी स्टेरॉइड की साइकिल खत्म होती है ओरल या इंजेक्टेबल तो वहां पर लिवर के ऊपर ट्यूमर बन जाते हैं अब ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बताता हूं इसमें हाई बीपी का खतरा और हाई बीपी होगा हाई ब्लड प्रेशर होगा आपको तो आपकी किडनी डैमेज हो सकती है वन ऑफ द मोस्ट सीन इसमें साइड इफेक्ट है हार्ट डिजीजेस का लोगों में जो एल का रिलीज है जो लो, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम होना चाहिए और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एच को अप होना चाहिए जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन रहता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होता है पर इससे क्या होता है इसके साइड इफेक्ट में ये होता है कि एल का लेवल अप चले जाता है और जो एच का लेवल है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बिल्कुल सप्रेस हो जाता है जिससे आपके हार्ट के आसपास जो आर्टरीज होती हैं वो उसमें ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं आपको हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है इसलिए मेजॉरिटी जो बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉयड पर होते हैं स्टेरॉयड लेते हैं उनकी डेथ हो जाती है अर्ली थर्टीज में अर्ली फोर्टीज में अंडर फिफ्टी लोगों की अक्सर डेथ हो जाती है जो लॉन्ग यूज करते हैं स्टेरॉयड का और ये मत समझिए आपने एक बार स्टेरॉयड का यूज करा है तो आप छोड़ पाएंगे उसे क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि ये एक सिंथेटिक हार्मोन आप इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर आप टेस्टेस्ट्रॉन का लेवल 
मैनुअली बढ़ा रहे हैं वहां पर आप मैनुअल इंजेक्शन कर रहे हैं और वहां पर आप टेस्टोस्ट्रॉन लेवल सिंथेटिक फॉर्म में ले रहे हैं तो बॉडी यहां सोचती है कि जब आप सिंथेटिक टेस्टोस्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहे हैं तो हम क्यों प्रोड्यूस करें तो उससे क्या होता है बॉडी का जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्ट्रॉन का वो कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी बॉडी को इतना टेस्टोस्ट्रॉन बाहर से मिल रहा होगा तो बॉडी अपने आप क्यों प्रोड्यूस करेगी और ये सिनेरियो यहीं पर खत्म नहीं होता जब आप साइकिल खत्म कर देते हैं जब आप साइकिल खत्म करते हैं तो सिचुएशन और वर्स हो जाती है क्योंकि पहले तो आप जैसे दो तीन महीने की अगर साइकिल चला रहे हैं तो वहां पर आप स्टेरॉइड बॉडी में जा रहा है उससे टेस्टोस्ट्रॉन का लेवल जो है वो आपकी बॉडी में अप रहेगा आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे आपकी मसल गेन हो रहा होगा आपको अच्छा लग रहा होगा पर जैसे ही आप स्टेरॉयड छोड़ेंगे उसके बाद बॉडी अपने नॉर्मल हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना बंद कर देगी टेस्टोस्ट्रॉन का लेवल बंद कर देगी और वहाँ से मेन प्रॉब्लम शुरू होती है जो मैंने हार्ट डिजीज की बताई डायरिया बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एंजाइटी डिप्रेशन नींद ना आना और वन ऑफ द मेन मेन इसमें बताता हूँ क्या दिक्कत आती है यहाँ पे जब टेस्टोस्ट्रॉन का लेवल जब प्रोडक्शन है शट डाउन हो जाता है बॉडी के अंदर तो आपके टेस्टिकल श्रिंग हो जाएंगे आपके टेस्टिकल श्रिंग हो जाएंगे आपका जो गायनो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है वो अराइज हो जाएगी आपकी चेस्ट बिल्कुल ढीली पड़ के जो निपल्स एरिया होगा उसमें गांठ पड़ जाएगी तो ये पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं इस चीज के हर किसी की बॉडी पर स्टेरॉइड अलग तरीके से इफेक्ट करती है और यह हम इसके साइड इफेक्ट कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इससे क्या होता है हर बॉडी को हर बॉडी हर स्टेरॉयड को सूट भी नहीं करती मतलब हर बॉडी के हिसाब से एक स्टेरॉयड बना होता है जो लोग लेते हैं अगर वैसे तो स्टेरॉयड के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं पर जो लोग कंपटीशन खेलते हैं या मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते हैं मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर स्टेज वर्क करते हैं स्टेज पर जाके उनको प्रेजेंटेशन का वर्क है बॉडी बॉडी प्रेजेंट करनी है या किसी कॉम्पिटिशन में जाना है तो वहां मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं कौन होता हूँ कमेंट करने वाला मैंने कमेंट नहीं कर सकता उस केस में उनको लेना है पर जो भी ले मतलब ये साइड इफेक्ट सुनने के बाद भी जो लेना चाहे स्टेरॉइड वो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि उन ट्रेनर्स की ना सुने जो हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ जिम पर जाकर जिम में होकर वो अपने आप को डॉक्टर बनकर रिकमेंड करते हैं स्टेरॉइड आपको क्योंकि उनके पास मेडिकल की डिग्री नहीं है वो ड्रग्स के बारे में नहीं जानते वो क्यों आपको स्टेरॉइड रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि आ, उनको आपकी बॉडी से कोई मतलब नहीं उनको अपना मन ही दिखता है कि आप आप स्टेरॉयड लेंगे उनसे लेंगे और उनके पैसे बनेंगे उनके नोट छपेंगे तो ये उनका मतलब है मेन उन ट्रेनर्स का तो उन ट्रेनर्स की आप बिल्कुल मत सुनिए आपको एक इस किसी भी इन जैसी चीजों का किसी भी यूज करने से पहले कभी भी यूज करने से पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर की बात देखें किसी भी आई अप्रूव्ड बॉडी बिल्डर की बात करें तो वो लोग जब लेते हैं तो वो प्रॉपर मॉनिटरिंग फेज में होते हैं उससे पहले उनका फुल बॉडी चेकअप होता है उनको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप ये वाला साइकिल चलाइए आपके लिए परफेक्ट है उसके बाद उनकी जब कंपटीशन खत्म हो जाता है तो पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है पोस्ट कंपटीशन थेरेपी होती है जिसमें उन, उनको रिहाब में डाला जाता है ताकि वो स्टेरॉइड्स का यूज छोड़ पाए ताकि उनकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टोरॉन प्रोड्यूस कर पाए और ये साइड इफेक्ट ना हो पर इंडिया में ऐसा नहीं होता इंडिया में हर ट्रेनर हर हर जिम में डॉक्टर बैठे हुए हैं मुझे तो लगता है तो आप उनकी बात मत सुनिए क्योंकि वो सर्टिफाइड भी नहीं है और वो आपको कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी स्टेरॉयड का जो जो एरिया ड्रग है ड्रग का मैटर है तो वो एक डॉक्टर ही सजेस्ट कर पाएगा वो वो ट्रेनर सजेस्ट नहीं कर पाएगा जो जिम में बैठा है आपकी तो मैं यही बोलूंगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो लोग कंपटीशन नहीं खेलते डेली जॉब में जाते हैं नाइन टू फाइव जॉब करते हैं स्टूडेंट्स हैं प्रोफेशनल्स हैं किसी भी और फील्ड में अपनी नॉर्मल जॉब करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ फिट रहना चाहते हैं उनको इनसे बहुत बहुत दूर रहना चाहिए और उन ट्रेनर्स की बात नहीं सुननी चाहिए बिल्कुल भी क्योंकि उनको इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप नेचुरल रहेंगे तो वो नेचुरल बॉडी काफी टाइम तक स्टेक रहती है वो लाइफ टाइम आपकी रहेगी इन चीजों के थ्रू बॉडी बनाई गई विद इन फिफ्टीन ट्वेंटी डेज जब आप स्टेरॉयड छोड़ते हैं तो वो डाउन आ जाती है बॉडी बिल्कुल ढीली पड़ जाती है और आप देखिए किसी भी कंपटीशन बॉडी बिल्डर की बॉडी देखिएगा जो भी कॉम्पिटिशन खेलता है उसकी बॉडी नियर अबाउट कॉम्पिटिशन से पंद्रह बीस दिन बाद आप देख लीजिए बिल्कुल ढीली बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगता है वो उसके बाद उसकी बॉडी वहां पर नहीं रहती 
क्योंकि तब उसने साइकिल खत्म कर दी है तब उसने साइकिल बंद कर दी है तो यही मैं वीडियो का एंड करता हूं मैंने बता दिया कि स्टेयर्ड्स कितने हार्मफुल है आपको नहीं लेने चाहिए सो आई होप कि हमारी कम्युनिटी में कोई स्टेयर्ड का यूज ना करे क्योंकि मैंने बता दिया कि ये कितने हार्मफुल हो सकते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और नीचे कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए नीचे कमेंट में मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ आपका कोई भी सजेशन हो कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग कर सकते हैं मैं उसका जरूर जवाब दूंगा और ये ना सब्सक्राइब बटन लाल कलर का बटन नीचे चले जाइए सब्सक्राइब कर जाइए एक सेकेंड लगेगा इसका फायदा ये होगा कि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोगों को पता लग जाया करेगा तो दिस इज उत्कर्ष वादा साइनिंग ऑफ फोर टूडे